काली हईमती शिवात्रि नयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रूपी पर भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्री नमस्कार फ्रीडम रिफाइन सनफ्लवर् आई रुचि दशमी रुचि पवर्ड बै इंडिया गेट बासमती रईस की स्वागत सुस्वागत मुझे विजयदशमी शुभाकांक्ष अम्मार श्री राजेश्वरी देवी दर्शन मूड वेल को पैगा एपिसोड कार्यक्रम चरत्र सरको अध्यायानी सृष्टि पर्व दिन रुचि मुझे अम्मचेती कमन रुचि ममकार मधुरम रुचि प्रति तेगी अभिचि रुचि नवरात्रशिष्टुचि विजयदशमी का बट्टी प्रत्येक अतिथु राबो मन मधुर ममकार सेमरोज गुम गुम राजुगार ये वेरईटी चेस चूपे बो चुदा गोंगूर <laughs> उड़कीोंगूर पेस्ट अरक बासमती बिह्य दिस्पून तरी पचिमिपका मूड मेंत अर टी स्पून करवेपाक रेमल उपंत पस जील पड़ी स्पून एंडपकायू रे नैयि मूड टेबल स्पून का पदार्थ चूसर अन्न उड़की पटेको सो पंडल मन किचन टाइम स्पे चुटा स्ने उड़कीजी सो मुझे मन पटेक नैत्तो पंडित नैत्तो रोज 
మనం మామూలుగా అంటే అందుబాటులో ఉంటే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నూనెతో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే టేస్ట్ కావాలి మనకి ఫైనల్ గా సో పండక్ కదండి దసరా దీంట్లో ముందుగా ఎండమిరపకాయలు ఓకే అలాగే పోపు దినుసులు ఓకే సో గోంగూర కాబట్టి కొద్దిగా మెంతులు కూడా వేస్తున్నాను ఓకే సో గోంగూర అయితే మెంతులు కంపల్సరీ వేయాలా సో ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది గోంగూర కాంబినేషన్ గోంగూర అండ్ మెంతులు కాంబినేషన్ ఎస్ ఓకే సో దీంట్లోనే పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు ఓకే ఓకే సో ఇది వేగుతున్నప్పుడే గోంగూర పేస్ట్ లా చేసేస్తున్నామండి సో రైస్ బాగా కోటింగ్ లా వచ్చేస్తుంది గోంగూర ని బాయిల్ చేసిన తర్వాత పేస్ట్ చేసి పచ్చదే చేసి పచ్చదే చేసి పచ్చదే చేసి పచ్చదే చేసి ఓకే కొద్దిగా పసుపు ఓకే రైస్ క్వాంటిటీకి సరిపడా ఉప్పు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇది మనం గోంగూర కొంచెం పచ్చగానే వేసుకున్నాం కదా సో ఆ పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత కాస్త మనం వేయించుకోవాలండి ఓకే సో మరి ఇది మీరు వేయిస్తూ ఉండండి అలా మేము ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం చిన్న చిట్కా ప్రేక్షకులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు ముందుగా మీకోసం మొదటి చిట్కా పండుగలు అంటేనే పిండి వంటలు మరి పండుగలకు మనం ఏవైనా పిండి వంటలు చేసుకునేటప్పుడు అంటే మురుగులు కానీ జంతికలు కానీ మిక్చర్ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే స్వీట్స్ అయినా సరే ఏవైనా చేసుకునేటప్పుడు వాటికి అదనపు టేస్ట్ యాడ్ అవడంతో పాటు అవి మరింత క్రిస్పీగా ఉండాలి అంటే పిండి కలుపుకునేటప్పుడే ఒక స్పూన్ నెయ్యి కనుక వేసుకుని పిండి కలుపుకున్నట్లయితే టేస్ట్ పరంగా బాగుండడమే కాకుండా జంతికలు లాంటివి అయితే క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి చిక్కా చూసారుగా ఓకే మరి ఇది కూడా వేగిపోయినట్టుంది వేగిపోయినట్టు ఎలా తెలుస్తుందండి మనకు ఆ స్మెల్ వస్తుంది అలాగే కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కొంచెం కలర్ కూడా కొంచెం మారింది అదేమో కంప్లీట్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండింది సో గుమ్మడి మొక్కలు చేస్తాం గుమ్మడి మొక్కలు ఉడికించేస్తాం పులుపుతో పాటు మనం ఉడికించేటప్పుడు అవి ఉడకడానికి టైం ఎక్కువగా తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు ఇది తీసుకుంటుంది అనేసి నేను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసాను సో ఫైనల్ గా రైస్ అండి సో ఇక్కడ గోంగూర తీసుకున్నాం కదండి సో దానికి జీలకర్ర ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం బాగా టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది ఓకే ఇది కేవలం టేస్ట్ కోసం మాత్రం వేసిందా జీలకర్ర పొడి లేదంటే ఫుడ్ లోనే అన్ని ఉంటాయి కంపల్సరీ ఓకే సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కావాలంటే మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్స్ మనం కాజు కానివ్వండి మిగతా ఏమైనా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే అది మన చాయిస్ మన చాయిస్ సో ఇలా అన్ని వేసి కలిపిన తర్వాత ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఉంచి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా రైస్ రైస్ బాగా పట్టేస్తాయి బాగా పట్టేస్తాయి కలర్ మార్పించు మనం టోటల్ గ్రీన్ గా వచ్చేసి మనకు రైస్ అంటే కూడా అంటే పేస్ట్ లా యాడ్ చేయడం వల్ల ఇలా వస్తుంది ఓకే మరి మధుర మమకారంలో మదర్స్ వంటకాలతో పాటు మరి విజయదశమి స్పెషల్ గా మనకి సెలబ్రిటీ కిట్స్ కూడా రాబోతున్నారు మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని చెప్పేసి నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం వాళ్ళ అంటే ఆ సెలబ్రిటీ కిట్స్ చాయిస్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మదర్స్ తో చేయించుకుంటారు అయిపోయింది నెక్స్ట్ వాళ్ళదే కదా మనకు రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో గుమ్మడి గోంగూర అన్నం రెడీ అండి బా చూడడానికి మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉందండి చాలా చాలా బాగుంది ఓకే మరి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం గుమ్మడి గోంగూర అన్నం తయారు చేయు విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు మెంతులు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో గోంగూర పేస్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన గుమ్మడి ముక్కలు అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గుమ్మడి గోంగూర అన్నం రెడీ తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం మరో చిట్కా మామూలుగా కొత్తిమీర అనగానే కూర అయిపోయిన తర్వాత ఏదో డెకరేషన్ కోసం వాడతారా అనుకుంటారు చాలా మంది ఇది చాలా వరకు తప్పు ఎందుకంటే కొత్తిమీరలో విటమిన్ కే పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తుంది మరి ముఖ్యంగా వయసు మళ్లిన తర్వాత వచ్చే మతిమరుపు వ్యాధి అల్జిమర్స్ ని నయం చేయడంలో కొత్తిమీర చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కూరకు టేస్ట్ యాడ్ అవడంతో పాటు మనకు జీర్ణక్రియను బాగా పెంపొందించడంతో పాటు ఇలాంటి వ్యాధుల్ని కూడా నయం చేస్తుంది కాబట్టి మనం చేసుకునే కూరల్లో కొత్తిమీరను ఒక భాగం చేసుకోవడం చాలా మంచి ఓకే మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధురం మమకారం మరి మదర్స్ వచ్చి ఎలాంటి వెరైటీ స్పెషల్ చేయబోతున్నారో చూద్దామా
ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం మధురం మమకారం సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసాం మరి విజయదశమి స్పెషల్ గా ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టుగా మనకి ఇద్దరు స్పెషల్ గెస్ట్ లు వచ్చేసారు మరి ఇక్కడ నా పక్కనే ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా సో చూడటానికి క్యూట్ బాయ్స్ ఎవరనుకుంటున్నారు సెలబ్రిటీస్ అండి మనకి ఇష్టమైన మూవీస్ లో కూడా చాలా యాక్ట్ చేశారు మరి ఏ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేశారు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటనేది వాళ్ళని కనుక్కొని చెప్తాం పేర్లు అయితే నాకు తెలుసు కాకపోతే వాళ్ళు క్యూట్ గా చెప్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో మహేష్ నీ పేరేంటి మహేశ్వర్ మహేశ్వర్ ఓకే నువ్వు ఏ మూవీస్ లో చేసావు ఇంకా లిస్ట్ చాలా పొడుగ్గా ఉన్నట్టుంది సో ఈ మూవీస్ అన్ని కూడా మీరు చూసే ఉంటారు బాబుని అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బాబు పేరు శరత్ అయినా సరే నువ్వు చెప్పు నీ పేరేంటి ఫుల్ నేమ్ నా పేరు శరత్ చంద్ర ఓకే ఏ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేసావు ఇప్పుడు నేను రెండు మూవీస్ చేస్తున్నాను రాజ్ తర్ ఉంది ఓకే మహేష్ బాబు గారిని ఓకే రిలీజ్ అయిన మూవీస్ రిలీజ్ అయిన మూవీస్ స్పైడర్ ఓకే వెళ్ళిపోతున్నాం వా సో ఇక్కడ మీ మదర్స్ కూడా వచ్చినట్టున్నారు మరి మీ మదర్స్ ని పర్చేస్ చేస్తారా నాకు చెప్పు మై మదర్ నేమ్ ఇస్ రాజేశ్వరి రాజేశ్వరి గారు నమస్తే అండి ఓకే మహేష్ మరి మీ మదర్ పేరు రేణుక రేణుక గారు నమస్తే అండి నమస్తే మరి ముందుగా మీ అందరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు మరి మధురం మమకారం సెగ్మెంట్ లో మీకు ఇష్టమైన వంటలు మీరు నాకు చెప్తే మీ మదర్ చేసి చూపిస్తారు సో నీకు నచ్చిన మూడు వంటల్ని నీకు నచ్చిన మూడు వంటల్ని నాకు చెప్పండి నేను ఇక్కడ రాస్తాను సో ఇందులో ఒక స్లిప్ తీసుకొని మీ అబ్బాయికి ఇష్టమైన వంట ఇప్పుడు మీరు చేయాలి మీరు చూడకండి ఆ స్లిప్ టిక్ చేయండి తర్వాత చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శరత్ నీకు నచ్చిన వంటకాలు నా చాలా చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీ అబ్బాయికి ఇష్టమైన మూడు వంటకాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి మీరు అందులోంచి ఒక స్లిప్ తీసుకోండి సో డన్ ఇక్కడ రెండైతే వచ్చేసాయండి ఒకటి మహేష్ కి ఇష్టమైన వంట అండ్ అలాగే ఒకటి శరత్ కి ఇష్టమైన వంట అందులోంచి మరి మీ మదర్స్ ఇప్పుడు మీ కోసం స్పెషల్ గా చేయబోతున్నారు మరి చూసేద్దామా మరి ఫస్ట్ ఎవరు వంట చేస్తున్నారు నేను చేస్తాను రాజేశ్వరి గారు నీకు నచ్చింది బట్ మాకు కూడా నచ్చింది వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ బాదాం హల్వా కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు వేసి కొబ్బరి బాదాం హల్వా చేస్తాను కొబ్బరి పాలతో ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది అనుకుంటాను కదండి వా నేనైతే వెయిటింగ్ నువ్వు ఓకే మరి నెక్స్ట్ రేణుక గారు నువ్వే వచ్చింది అనుకుంటున్నావు పున్గుల్ పున్గుల్ కి కొంచెం సంబంధించిందే వచ్చింది మరి చూద్దాం వా కాన్వడలు పుదీనా పుదీనాతో చేస్తారా పుదీనా యాడ్ చేస్తారా బాగుంటుందా బాగుంది బా మరి అదేంటో చూసేద్దాం ఓకే మరి ఫస్ట్ రాజేశ్వరి గారు మీరు చేస్తారు కాబట్టి మరి ముందుగా కొబ్బరి బాదాం హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం కొబ్బరి బాదాం హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు బాదం పొడి అరకప్పు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు బెల్లం తురుము అరకప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూను డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఓకే అండి మనకి ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా అసలు అసలు మామూలుగా ఆ పేరు వింటుంటేనే చాలా టింటింగ్ గా ఉందనమాట ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఓకే మరి ఫస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఓకే ఓకే గీ వేసుకోవాలి నెయ్యి ఓకే అంత నెయ్యి వేయాలా లేదంటే వేసేసుకుంటున్నావు మనం కాదు ఎంత అంటే ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ లో కాజు బాదాం అండ్ అలాగే కిస్మిస్ ఓకే సో ఇవి వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత చేసుకోవాలి ఓకే ఈ కొబ్బరి పాలు ఏంటండి మీరు ఇంట్లోనే చేసారా లేదంటే బయట నుండి తీసుకోవచ్చు లేదండి కోకోనట్ తో ఇంట్లో ఇంట్లో చేసారా మిక్సీ చేస్తే వస్తాయి నేను బాదం వేయించి మీరు పౌడర్ చేసారు ఇది పౌడర్ బాదం వేయించి పౌడర్ చేసారు ఓకే హల్వా అంటే బాగా ఇష్టం అనుకుంటా మొహన్ లో ఆనందం చూడండి అసలు స్మైల్ అనేది అసలు లిప్స్ అనేది క్లోజ్ అవ్వట్లేదు మార్నింగ్ బాదం కూడా సరిపోతాయి అనుకుంటా సరిపోతుంది తీసేయాలా పక్క నుంచి సో ఇదే నేతిలో ఇప్పుడు ఇది రవ్వ రవ్వ ఓకే సో ఇది కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అని ఇది నైవేద్యానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది నైవేద్యం కూడా పండగల్లో ఈ దసరా నవరాత్రిలో ఒకరోజు చేసుకుంటాం ఓకే సో దసరా నవరాత్రిలో కంపల్సరీగా ఒకసారికి ఈ ప్రసాదం మాత్రం చేస్తాం సో శరత్ 
నీకు చిన్నప్పటి నుండి మూవీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే మధ్యలో అలాగా మా ఫ్రెండ్ జస్ట్ యాక్ట్ చేయమంది సీరియల్లో వాళ్ళనేమ ఆడిషన్ లేకుండా తీసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మొదలైంది సో అంతకు ముందు నీకేమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఏదో మీ ఫ్రెండ్ చెప్పింది కదా ట్రై చేసావు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది ఇంకా సో పెద్దగా ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు హీరో హీరో సెకండ్ ఆప్షన్ లేదు ఇంకా సో నీ టార్గెట్ మొత్తం ఇంకా నేను హీరో అవ్వాలని అందుకేనా మమ్మీతో ఇంకా మొత్తం కంప్లీట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి ఇవి చేసుకుని తినేస్తున్నా ఓకే సూపర్ గుడ్ లక్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇందులోనే కొబ్బరి మిల్క్ ఇందులోనే కొబ్బరి పాలు పాలు వేసుకోవాలి ఇది నిజంగా ప్రాసెస్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంది అది వన్ బై వన్ అంటే కొబ్బరి పాలు వన్ బై వన్ వేసుకో బాదం పౌడర్ ఇదేంటి బాదం వేయించిన బాదం వేసి పౌడర్ వచ్చేసి మొత్తం వేసేయాలా వేసే మొత్తం వేసే బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నాం బెల్లం అది కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ అవుతుంది కొంచెం పల్చగా పల్చగా అవుతుంది కదా ఇది పాకం చేసుకుని యాడ్ చేసుకోద్దా అండి ఇలా ఇలాగే వేసుకో ఇలాగే వేయాలి వేసుకో ఇది కరిగిపోతుందండి ఈ హీట్ కి కరిగిపోతుంది ఇంకే స్పెషల్స్ బాగా చేస్తారండి మీరు చేస్తాను ఇవ్వ మా బాబుకి స్నాక్స్ అంటే ఇష్టం కదా అవి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అభిరుచి చూస్తాను సో అభిరుచి కూడా రెగ్యులర్ గా చూస్తాను అభిరుచి రెగ్యులర్ గా వచ్చేస్తాను అభిరుచి కాస్త తెలుగు రుచి అయింది సో ఈ తెలుగు రుచి కూడా ఇలాగే చూస్తూ ఉండండి సో మన తెలుగు వారికి సంబంధించిన మంచి మంచి వంటకాలు అన్ని కూడా ఇక్కడ పరిచయం చేయబోతున్నారు సూపర్ సో శరత్ చాలా సినిమాలు చేశాను అన్నావు చాలా హీరోస్ కూడా చేశావు నీకు ఎక్కువగా ఏ హీరో అంటే ఇష్టం నాని 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 అంటే నీకు బాగా ఇష్టమా సో నాని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటున్నావు అనమాట నువ్వు అయితే సూపర్ మన మాకు ఏదన్నా నాని ఒక డైలాగ్ చెప్తావా నాని డైలాగ్ లేదు కానీ ఓన్ డైలాగ్ చెప్తా ఓన్ డైలాగ్ చెప్తావా ఓకే మిస్టర్ భూపత్రాడు సిటీని అబ్బ జాగ్రత్త అనుకుంటున్నారా నుంటున్నారు డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అనే సంగతి మర్చిపోకు కాదని చెడ్డ అని చేతిలోకి తీసుకున్నా అనుకో ఆ చదువుకే బేడు చేసి గుడ్డలు ఉడి తీసి నటన కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తా కోర్టు కెళ్ళేటప్పు నీ ఎన్కౌంటర్ చేసి పోలీస్ పవర్ అంటూ చూపిస్తా డైలాగ్ ఓన్ గా చెప్పడమే కాకుండా కాన్ఫిడెన్స్ నిజంగా చాలా బాగుంది ఇంకా మోడ్యులేషన్ కూడా అద్దరు కొట్టావు సూపర్ కొబ్బరి పాలు ఇప్పుడు ఇలా చేయండి యాలికల పొడి సో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడిగిన వెంటనే మీ అబ్బాయిని యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో పంపించాలని మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అబ్జెక్ట్ అబ్జెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు నీకేం భయం లేదా చేసింది కానీ చేసేసాను కానీ చేసేసావు అబ్బా సూపర్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేస్తాను మళ్ళీ నెయ్య కొద్దిగా ఇది ఇప్పుడు ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి పైన అప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్ సో ఫైనల్ గా డ్రై ఫ్రూట్ తో డెకరేట్ డెకరేట్ చేసుకుని తీసుకోండి సో నీట్ నీట్ గా సెట్ చేసేసుకుని ఫైన్ చేసుకుని పైన అంతా డ్రై ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తో కావాలంటే లోపల కూడా మిక్స్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అందులో పైన నుండి కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే అలా వేస్తారు అంతే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓకే సో కొబ్బరి బాదాం హల్వా రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందో సరే కొబ్బరి బాదాం హల్వా రెడీ మరి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దామా కొబ్బరి బాదాం హల్వా తయారు చేయు విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించి పక్క నుంచాలి అదే ప్యాన్ లో ఉప్మా రవ్వ వేసి వేయించాలి దీనిలో కొబ్బరి పాలు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత బాదం పొడి బెల్లం తురుము యాలికల పొడి వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే కొబ్బరి బాదం హల్వా రెడీ సో మీ అందరి కోసం మరో చిన్న చిట్కా మామూలుగా మనం చికెన్ కబాబ్స్ కానీ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు చికెన్ వేయించుకుంటాం కదా ఈ వేయించుకునేటప్పుడు దీన్ని కార్న్ ఫ్లోర్ లో అద్దుకుని దాని తర్వాత వేయిస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ప్రయత్నించి చూడండి ఎలా అంటారా పాల పౌడర్ ఉంటుంది కదా పాల పొడి అందులో అద్దుకుని వేయించి చూసినట్లయితే కలర్ బాగుండడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు కార్న్ పుదీనా వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా కార్న్ పుదీనా వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు స్వీట్ కార్న్ రెండు కప్పులు శనగ పిండి అరకప్పు బియ్య పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పుదీనా అరకప్పు ఉప్పు తగినంత తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూను తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూను నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కార్న్ పుదీనా వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా రేణుక గారు స్టార్ట్ చేద్దామా మీ అబ్బాయికి ఇష్టమైన వడలు నువ్వు పునుగులు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు కదా కానీ వడలు కూడా నీకు బాగా ఇష్టమేమో వడలు పునుగులు అని చెప్తున్నారు చెవులో ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి ఇది గ్రాండ్ 
సో ఇక్కడ ఉన్న స్వీట్ కార్న్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే మీకు ఈ కార్న్ వడలు చాలా ఇష్టమా మమ్మీ ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడు తింటూనే ఉంటావు స్నాక్స్ రోజు పంపిస్తుంది స్నాక్స్ కి రోజు ఇదే పంపిస్తుందా రోజు ఓకే సో రోజు అదే అడిగి మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా నువ్వు అదే అడిగావా స్పెషల్ రోజు నీకు ఎక్కువగా ఏమి ఇష్టం ఇవే ఓకే అక్కడ మమ్మీ చక్క కార్న్ ని గ్రైండ్ చేస్తుంది మరి పేస్ట్ లా చేసిందా కచ్చా పచ్చగా చేసిందా సో ఇలా అవ్వాలా ఓకే సో కొంచెం కచ్చా పచ్చగా చేశారు సో ఇలా కలుపుకుంటే తినేటప్పుడు కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనుకుంటారు కదండి ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఇది బౌల్ లో తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు కార్న్ ని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసిన ఈ మిశ్రమం మొత్తం కూడా మనం బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఓకే ఇదేదో ఈజీగా ఉంది డైలీ ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు చేస్తా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కాదు డైలీ స్నాక్స్ లో అదే పెడతారంటే అక్కడ మీ అబ్బాయి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఓకే సో నువ్వు ఇంకేమి మూవీస్ చేసావు చాలా చేసాను కానీ గుర్తు రావట్లేదు చాలా చేసావు అన్ని చేస్తావు అనమాట ఎప్పటి నుంచి ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు నువ్వు మూవీస్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసావా ఓకే ఒక్క నిమిషం సో మీ మమ్మీ ఇక్కడ కార్లో ఏం కలిపేస్తున్నారు శనగపిండి శనగపిండి ఓకే మీరు చాలా సైలెంట్ అనుకుంటాను చాలా నెమ్మదిగా ఈ కొంటోండి ఎలా తట్టుకుంటున్నారు మీరు నువ్వు ఏ క్లాస్ ఎదుర్తున్నావు పర్లేదా నెక్స్ట్ ఇదేంటి ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆన్ చేసేయమంటారా ఆన్ చేసే ఓకే సో ఇవన్నీ కలుపుకునే లోపు మనకు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కితే మనం డైరెక్ట్ వడ్లు వేసేసుకోవచ్చు అంతేనా అల్లం జీలకర్ర నెక్స్ట్ జీలకర్ర జీలకర్ర సో ఇవన్నీ వేసి మనం మిక్స్ చేసేసుకోవడమే ఓకే సో మమ్మీ అది మిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఏ మూవీస్ చేసావు ఓకే చాలా చేశానన్న మర్చిపోయానన్న సో ఇందాక శరత్ చక్కగా ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు నువ్వు మాకు ఒక డైలాగ్ చెప్తావా చెప్పు ఒక్కొక్కరిని కాదు షేర్ ఖాన్ వంద మందిలోకే సారి పంపి ఎక్కువైనా పర్వాలేదు కానీ తక్కువ కాకుండా చూసుకో సూపర్ చెప్పావు డైలాగ్ సెకండ్ క్లాస్ కి ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాడు ఆ డైలాగ్ సూపర్ కదా నువ్వు నీకు చిన్నప్పటి నుండి యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు కూడా పెద్ద అయ్యాక సూపర్ స్టార్ ఓకే సో ఇక్కడ మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని వడల్లో మనం వేసేసుకోవాలి అంతేనా అంతే ఆయిల్ కూడా వేడైపోయిందండి ఓకే ఓకే సో మమ్మీ ఇలా వడలు వేస్తూ ఉంటారు అవును నువ్వు జైలు అవకుశ చేశానన్నావు కదా మరి ఎన్టీఆర్ గారితో నువ్వు యాక్ట్ చేస్తుంటే నీకు ఎలా అనిపించింది బాగా అనిపించిందా ఏం భయమే లేదా నీకు కొంచెం కూడా టెన్షన్ లేదా ఇప్పుడు నువ్వు యాక్ట్ చేస్తుంటే ఆయన ఏమైనా అన్నారా నేను ఏమైనా కమెంట్ చేశారా ఆయన రాలే నువ్వు చేసే రోజు రాలే అతను సో నీకు అసలు భయం లేకుండా టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా చేస్తావు ఇంట్రెస్టింగ్ <laughs> 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 మీకు ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే మీ వారికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇద్దరికి ఇష్టమే ఇద్దరికి ఇష్టమే అవును మీ ఇద్దరు పరిచయం ఉంది అసలు అడగలేదు బాబు ఇద్దరు కూడా ఒక రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ కలిసి చేశారు ఓకే సో అలా అలా కొంచెం ఫ్రెండ్స్ అలా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఓకే అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా ఓకే మంచి కలర్ లో వచ్చాయి అవి సో పుదీన ఆకులు వేయడం వల్ల ఇదిగోండి అక్కడక్కడ గ్రీన్ అనిపిస్తూ చూడడానికి కూడా చాలా అందరి ఓకే నీ ఇష్టమైన వడలు రెడీ కాన్ పుదీన వడలు రెడీ అమ్మయ్యా మరి రాజుగారి మరో వంటకం కూడా పూర్తయిన తర్వాత దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి మనం టేస్ట్ చేద్దాం 
సో మద సిద్ధరు వెయిట్ చేయండి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం కార్న్ పుదీనా వడలు తయారు చేయు విధానం ముందుగా స్వీట్ కార్న్ కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగపిండి బియ్యపిండి తరిగిన పుదీనా ఉప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం జీలకర్ర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాకి నూనెలో వడల్లా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే కార్న్ పుదీనా వడలు రెడీ వర్షాకాలం చలికాలం ఈ సీజన్స్ లో మాత్రం జలుబు దగ్గు ఒక పట్టాను వదలవు మనకు ఒకవేళ తగ్గినా ఎవరికైనా వచ్చిందంటే మళ్ళీ అంటుకుంటూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న ఉపశమన మార్గాలు అంటే ఈ చిట్కాలు అయితే ఫాలో అవ్వాలి కదా అందుకే అల్లం బాగా ఎండబెట్టుకుని పొడిలాగా చేసుకుని అందులో కొద్దిగా జీలకర్రను వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకుని అది కూడా కలుపుకుని అలాగే ఇంకా పంచదార కూడా కలుపుకుని మూడు మిక్స్ చేసుకుని రోజులో ఒక రెండు మూడు సార్లు కనుక దీన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ పొడి దగ్గు కానీ మామూలు దగ్గు కానీ వీటి నుంచి చాలా వరకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు జస్ట్ మినిట్ లో రాజ్ గారు ఏ రెసిపీ చేయబోతున్నారో చూసేద్దామా పచ్చిమిరపకాయలు మూడు పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూను శనగపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా ఓకే రాజు గారు మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో పునుగులు కాబట్టి మనం ముందుగా ఆయిల్ రెడీ పెట్టుకున్నాం ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ చాలా లైట్ గా ఉంటుంది సో డీప్ ఫ్రై లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అలాగే తక్కువ నుంతో ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా రోజుల నుండి మా ఇంట్లో ఇదే వాడతాం ఆయిల్ వేడి పెట్టేస్తానండి ఓకే సో ఇది వేడి అయ్యేంత లోపు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేస్తాం ఓ అంత ఈజీయా సో ఇది వేడి అయ్యే లోపు ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అంటే ఓకే మరి చూద్దాం సో ఇక్కడ పెసరపప్పు మనం నానబెట్టేసి పెట్టేసుకోండి ఓకే ఎన్నాస్ ముందు నానబెట్టారండి సో గంట సేపు సరిపోతుంది గంట సరిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది పెసరపప్పు ఇది కావాలంటే పొట్టు పెసరపప్పు తో కూడా చేసుకోవచ్చు గా చేసుకోవచ్చు ఓకే పెసరపప్పు తో పాటు బీరకాయ అన్నాను కదండి ఓకే సో తొక్క తీసేసి బీరకాయలు మొక్కలుగా కట్ చేసేసుకున్నాం బీరకాయ కూడా పేస్ చేసేస్తున్నారా ఎస్ సో అది కూడా కావాలంటే పొట్టు తో చేసుకోవచ్చు కదా బీరకాయ పొట్టు చాలా మంచిది అంటూ ఉంటారు మామూలుగా అయితే మనం ఎలాగో తినలేం సో ఇది గ్రైండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి హ్యాపీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సో అల్లం మొక్కలు ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర ఓకే కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే సో ఇవన్నీ కలిపేసి ఫైన్ గా మనం పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే సింపుల్ కాదు ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఆయిల్ వేడి చేస్తూ మీ ఇద్దరికి ఎలా అనిపిస్తుంది చూసేదే మమ్మీ చేస్తున్నప్పుడు అవునా మీ మమ్మీ వంట చేస్తుంటే నువ్వు చూస్తావా అప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఓకే అయితే ఐడియా ఉండే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం సో ఇంకొంచెం మనకు పేస్ట్ కావాలి సో అది ఇంకా అవ్వాలి ఇంకా మెత్తగా రూపాయలు కాబట్టి మరి మేము ఆలోపు ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే అండి మరి ఆలోపు మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పాలలో కాస్త కాటు నద్దుకొని ముఖము మెడ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మురికంతా కూడా వదిలిపోవడమే కాకుండా చర్మానికి కూడా కండిషనింగ్ అవుతుంది అందువల్ల స్కిన్ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది చిట్కా చూసారుగా శనగపిండి కొంచెం పసుపు అలాగే దీనికి సరిపడ ఉప్పు ఇదేంటంటే శనగపిండి కంపల్సరీ యాడ్ చేయాలా టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేస్తారా లేకపోతే మనకి కొంచెం టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కొంచెం బ్యాండింగ్ కూడా బాగా వస
చూడండింగ్ రాజుగారు చాలా బాగా చేస్తారు ఓకే సో వాటర్ మెలన్ తోటి వావ్ దీని పైన ఫ్లవర్ చేస్తానండి ఓకే సో రౌండ్ షేప్ లో చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే సో మధ్యలో ఫ్లవర్ వస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం పెటల్స్ ఇస్తున్నాను రాజుగారు ఇలా చేయాలంటే చాలా ట్రైనింగ్ కావాలి కదండి ట్రైనింగ్ కావాలి ఎప్పుడు ఒకసారి అలా పట్టుకొని ట్రై చేసాం గానీ కొంచెం కూడా రాలేదండి సో ఇలాంటి కొంచెం పెద్ద ఐటమ్స్ అయితే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా ఈజీగా చేసుకున్నట్టు కూడా చాలా చూస్తున్నాం సో దాన్ని చూసి చాలా మంది మనకు దగ్గరికి అంటే వచ్చే పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కార్యం చేసుకొని వస్తున్నారు సో అలా ఈజీ కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు మనం చూస్ చేస్తున్నాం ఓకే పెట్రోల్స్ మార్కింగ్ ఇస్తున్నాండి ఓకే లేదు హైలో పెట్టి మనకి కలర్ వచ్చింది కదా అని తీసేసాం అనుకోండి కరెక్ట్ మనం బైట్ చేసిన వెంటనే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది మొత్తం ఉడకకుండా ఇక్కడ మాకు బీరకాయ పునుగులు అయితే రెడీ అయిపోయాయి మరి ఇప్పుడు మన కార్వి పెటల్స్ కూడా బలే వచ్చాయండి ఇక్కడ సైడ్స్ లో ఎస్ సో పెటల్ కి సరిపోయింది మనకి ఆకులు వేస్తున్నాను సైడ్ సో ఇలా వాటర్ మెల్ మెలన్ పైన మనం చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం డ్రాయింగ్ వచ్చి ఉండాలి ఓకే ఓకే మీ ఇద్దరికి డ్రాయింగ్ వచ్చు కదా ఓకే కదా మీకు ఇంక ఈజీగా శరత్ నువ్వు ఎక్కువగా ఏం డ్రా చేస్తూ ఉంటావు టెక్స్ట్ బుక్ లో పిక్చర్స్ చూసి డ్రా చేస్తా ఇంకా తప్పదు కదా స్కూల్స్ లో మనకి ఎలాగో ఆ ఫ్రీ క్లాస్ ఉంటే డ్రా చేస్తూ డ్రా చేస్తూ ఎక్కువగా ఏం డ్రా చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు ఒక్కటని ఉండదు టెక్స్ట్ బుక్ లో పిక్చర్ కంపించాను అంటే ఏది పడుతుంది ఓకే సో దేంట్లో ఫ్లవర్ లో చేస్తున్నాను ఓకే ఇంకా మాకు ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తా మీ స్కూల్లో మీకు ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారా సో నీకు బాగా అలవాటు అయితే డ్రాయింగ్ అనేది సో పెద్ద అయ్యాక కార్వింగ్ కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు పెన్సిల్తో చేస్తూ ఉండే పెద్ద అయ్యాక ఇదిగోండి రాజుగారు లాగా ఈ నైఫ్స్ కూడా సపరేట్ నైఫ్స్ కదండి అవును సో చాలా సార్లు చెప్పాము నైఫ్ గురించి కూడా పేరింగ్ నైఫ్ అంటారు ఇది ఓకే సో ఈజీగానే మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు స్కూల్స్లో ఏంటంటే నేను కూడా కొన్ని స్కూల్స్లో విజిట్ చేస్తున్నాను సో కార్వింగ్ కూడా పిల్లలతో లేదా పేరెంట్స్తో చేసేసి వాళ్ళ మధ్యలో కాంపిటీషన్స్ పెట్టేసి ఓహో నైఫ్ అంటే అలా కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట చాలా మంది కూడా అప్పుడు ఏంటంటే అభిరుచినే ఫాలో అవుతున్నారు సో దీంట్లో మనం డైలీ కార్యం చూపిస్తున్నాం కదా సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు రాజుగారు మీరు అభిరుచిలో చూసే మేము చూసి ఇక్కడ చేస్తున్నాం సో అది ఇక్కడ మాకు పిల్లలకి స్కూల్లో ఉపయోగపడతా ఉంది సో మీ కార్ చూసి చాలా స్కూల్స్ కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాయి మా స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్పించండి అని చెప్పేసి పిలుస్తారా అవునండి ఓకే సో చక్కగా చేస్తూనే ఉన్నారు మన రాజుగారు అవును మీ ఇద్దరు హాబీస్ ఏంటి శరత్ మీ హాబీస్ ఏంటి డ్రాయింగ్ టైంలో మీకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాకుండా డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ ప్లేయింగ్ అవుట్సైడ్ మా నీ హాబీస్ ఏంటి యాక్టింగ్ కాకుండా నీకు యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉన్న విషయం మాకు తెలుసు చాలా డ్రాయింగ్ ఇందాక చెప్పావు డ్రాయింగ్ కాకుండా డాన్స్ 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 బాగా చేస్తావా నువ్వు ఓకే సూపర్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఎలా ఉంది వావ్ క్లాప్స్ థ్యాంక్ యూ సో నిజంగా ఈ సైట్స్ కర్వ్స్ కూడా చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చారు చాలా ఓకే సో కార్యం కూడా రెడీ అయిపోయింది మరి ఈరోజు రాజరాజేశ్వరి దేవి గారు అవుతారు మరి మన మాత కోసం ఈ చక్కటి ఫ్లవర్ పుచ్చకాయ మీద చేసిన ఫ్లవర్ మనం ఇచ్చేద్దాం ఓకే మరి మన కార్వింగ్ రెడీ అండ్ అలాగే బీరకాయ పునుగులు కూడా 
మరి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం బీరకాయ పునుగులు తయారు చేయు విధానం ముందుగా పెసరపప్పు నానబెట్టి ఉంచాలి మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు బీరకాయ ముక్కలు తరిగిన అల్లం జీలకర్ర కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగపిండి పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాకే నూనెలో పునుగుల్లా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే బీరకాయ పునుగులు రెడీ మౌళి రవలా పర్ణ ఉమా పార్వతి కాళీ హైమవతి శివాత్రి నయని కాత్యాయని భైరవి సావిత్రి నవయౌవన శుభకరి సామ్రాజ్యలక్ష్మి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిస్తాం కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేద్దామా సరే ఫస్ట్ మీ ఇష్టం ఇక్కడ అందరికన్నా చిన్నవాడు కాబట్టి మహేష్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ సో రాజు గారు చేసింది గోంగూర గుమ్మడికాయ రాజుగారి వంటలకు పేరు పెట్టడం అంటూ ఉంటదా నిజంగా ఎంత కమ్మగా ఉందో అండి థ్యాంక్ యూ గోంగూర అనగా నార్మల్ ఎక్కువగా పులుపు ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతుందా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ పేస్ట్ చేస్తే బట్ కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందనమాట సూపర్ మీకు బాగా నచ్చింది కదా మీకు ఎలా అనిపించింది ఓకే మరి నెక్స్ట్ శరత్ నువ్వు చెప్పి టేస్ట్ చేద్దాం నువ్వు చెప్పిందే నాకు తెలుసు ఇంతేనా కొబ్బరి బాదాం హల్వా బీరకాయ పునుగులు ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది నార్మల్ గా డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇలా తీస్తే ఆయిల్ అంత కారుతుంది బట్ చాలా బాగుంది లాస్ట్ రేణుకన్నారు ఎందుకు అలా సిగ్గుపడుతున్నారు తినొచ్చు కదా ఎవరు నైవేద్యం పెట్టాం పెరుగుతుంది ఇంకా ఉందా ఓకే ఓకే మరి చక్క నైవేద్యం పెట్టి మిగతా అయినా కూడా టేస్ట్ చేస్తాం వంటలు మాత్రం చాలా 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 రుచిగా పండగ వంటలు మన తెలుగు రుచి వంటలు ఓకే సో నీకు ఇది బాగా నచ్చింది రాజుగారు వంట బాగా నచ్చింది మమ్మీ కుట్టి ఇక్కడ నీకు ఏం నచ్చిందండి బాగా అన్ని బాగున్నాయి చాలా అసలు చాలా బాగున్నాయి నిజంగా అన్ని చాలా బాగున్నాయి ఆవిడది మాత్రం భయపడ్డాను ఉప్పు వేసేటప్పుడు బట్ నిజంగా మీరు మాత్రం టేస్ట్ అదిరిపోయింది కొత్తగా ఫ్లేవర్ తో చాలా బాగుంది సో ఎప్పుడు అమ్మవారి ఆశస్సులు మీకు ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈ రోజు మా స్పెషల్ స్పెషల్ పండగ ఎపిసోడ్ లో స్పెషల్ గెస్ట్ లో వచ్చారు ఇద్దరు మరి వాళ్ళిద్దరికి కూడా స్పెషల్ గేమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ మరోసారి మీకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు సో ఫ్యూచర్ లో సూపర్ స్టార్ గా మేము మిమ్మల్ని అలా పెద్ద సెవెంటీ మెంబర్ స్క్రీన్ లో చూస్తాం అనమాట ఓకేనా గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు కూడా వచ్చి చక్కటి వంటకాలు రాజు గారు మీకు ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి మన తెలుగు రుచిలో ఫస్ట్ వంటకం స్టార్ట్ చేశారు మీరు చక్కగా గోంగూర గుమ్మడికాయ నీకు చాలా అదే నచ్చిందా సూపర్ చాలా బాగుంది అండ్ థ్యాంక్స్ అలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మరి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చక్కటి వంటకాలు మాకు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏపీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి 
బొప్పాయి పండు గుజ్జులో తేనె కొద్దిగా వేసుకుని అలాగే ఎగ్ వైట్ కూడా కొద్దిగా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఇలాంటివి తగ్గడమే కాకుండా స్కిన్ బాగా నిగనిగలాడుతూ ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఈరోజు చేసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో మన ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ప్రేక్షకులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు ముందుగా ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ గుమ్మడి గోంగూర అన్నం సో ఈ రెసిపీలో గుమ్మడికాయ వాడుతున్నాం కనుక గుమ్మడికాయలో వాటర్ కంటెంట్తో పాటు చాలా వరకు ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే పొటాషియం సోడియం అది కాకుండా మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే చాలా వరకు మన బాడీకి సరిపడ అమౌంట్స్లో అంటే ఆర్డీఏ ప్రకారం సరిపడ అమౌంట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో గోంగూర హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అంటే పీస్ పదార్థమే కాకుండా అయన్ కంటెంట్ వైటమిన్ కే వైటమిన్ బి బీ టూ దాంతోపాటు బి నైన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో బాస్మతి రైస్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ ఫైబర్ రిచ్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు అండి నెక్స్ట్ రెసిపీ కార్న్ పుదీనా వడలు కంప్లీట్గా డీప్ ఫ్రై రెసిపీ వల్ల ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది శనగపిండి వాడుతున్నాం కనుక ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి శనగపిండి నుంచి చాలా వరకు లభిస్తుంది సో స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో స్వీట్ కార్న్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ పుదీనా యాడ్ చేయడం కూడా జరిగింది సో పుదీనా వచ్చేసి మనకి హై ఇన్ అయన్ కంటెంట్ అండ్ హై ఇన్ ఫైబర్ అండి పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ కొబ్బరి బాదాం హల్వా సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కొబ్బరి పాలల్లో బాదం పొడిలో కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కూడా మనకి ఉప్మా రవ్వ నుంచి లభిస్తుంది అలాగే కొబ్బరి పాల నుంచి కూడా చాలా వరకు కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ లభిస్తున్నాయి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి చాలా వరకు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ కాకపోతే ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి పోర్షన్ సైజు చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ బీరకాయ పునుగులు సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఈ రెసిపీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు హై ఇన్ క్యాలరీస్ అదే కాకుండా మనం బీరకాయ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక బీరకాయ గుడ్ ఇన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అండి ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన అనదర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పెసరపప్పు సో పెసరపప్పు వచ్చేసి వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ సో ఓవరాల్గా దిస్ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ క్యాలరీస్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో వన్ టు టూ పీసెస్ వరకు పునుగులు తీసుకునేటట్టుకైతే సరిపోతుందండి రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం అంతవరకు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మంచిది కాదు రాజు గారు ఈరోజు మీరు చేసిన వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయండి అసలు ఈ పండక్కి స్పెషల్ అంటే ఏంటో నిజంగా ఒక వెరైటీగా మన ట్రెడిషన్ కి యాడ్ చేసి మరి కొత్త రకమైన వంటకం మీరు మాకు చేసి చూపించారు అలాగే మధుర మమకారంలో మదర్ చేసే వంటకాలు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఎస్ మీరందరూ కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహా సూచనలు మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాటు టెలివిజన్ రాంబోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ సో ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి దశమి రుచులు పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ సో మరో ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ తో మేముందుంటాం మరోసారి మీ అందరికి విజయ